chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rose Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc nón len Với họa tiết cây thông như thế này Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha Thì trước khi mà bắt đầu móc Mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc nón len Với họa tiết cây thông như thế này Để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc Thì đầu tiên đó là phần kích thước Các bạn sẽ dùng thước dây Và đo phần vòng đầu của các bạn Các bạn sẽ đo một vòng từ trước ra sau ngang tráng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây thì ở đây mình ví dụ các bạn sẽ đo được một phần vòng đầu là 54 cm sau đó thì các bạn sẽ trừ đi cho mình 10 cm thì 10 cm ở đây là độ giãn của len thì len nó có độ co giãn ra vô như thế này khi các bạn đội nón lên đầu á thì cái phần nón nó sẽ giãn ra và tùy thuộc vào các bạn muốn cái nón ôm vào đầu nhiều hay ít thì các bạn sẽ trừ đi cái độ giãn này nhiều hay ít thì ở đây là mình muốn cái nón ôm vào đầu nhiều Vì vậy mà mình trừ đi 10cm Và ở đây các bạn sau khi mà trừ đi 10cm thì các bạn còn lại là 44cm Như vậy là 44cm là chiều dài vòng đầu của chiếc nón Và sau khi mà đã có được chiều dài của vòng đầu chiếc nón rồi thì các bạn sẽ suy ra được Chiều ngang một mặt của chiếc nón là các bạn sẽ lấy 44 chia cho 2 thì sẽ ra được là 22cm Ok, sau khi mà các bạn đã có được phần kích thước của vòng đầu rồi thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào móc phần viền nón cho mình và sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nón rồi thì các bạn sẽ chuyển vào bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần thân nón và ở phần thân nón này thì các bạn sẽ vừa móc phần thân nón và vừa chuyển màu lên cho mình và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân nón rồi thì các bạn sẽ giảm mũi để tạo phần đỉnh nón cho mình và sau đó bước cuối cùng đó là các bạn sẽ gắn quả bông vào phần đỉnh như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc nón len với họ tiết cây thông rồi và có một lưu ý muốn nói với các bạn đó là tổng số mũi mà các bạn gầy thì ở đây mình gọi là một số A để không bị dư mũi và thiếu mũi khi móc phần họa tiết cây thông thì A với là một số chia hết cho 6 và ở đây là mình chọn con số 66 là một số chia hết cho 6 và có số đo tương đương là 44 cm như vậy bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và gầy lên cho mình tổng cộng là 66 mũi móc xích Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể nha Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu bò Và để móc được một chiếc nón với họa tiết cây thông thì các bạn cần phải có ba cuộn len miêu bò với ba màu khác nhau như thế này Và ở đây là mình chọn tông màu xanh lá làm chủ đạo Và mình sẽ chọn từ màu nhạt đến màu đậm như thế này Và khi móc ở đây mình sử dụng có độ dày là 4.5mm thì như khi nãy mình đã nói bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và gầy lên cho mình 66 mũi móc xích Và mình sẽ dùng cái màu xanh lá nhạt nhất này để mình gầy mũi Và để gầy lên 66 mũi móc xích thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình Và cái lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau Bước đầu đó là các bạn sẽ căng lên ra như thế này Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim và quấn quanh lên một vòng sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua phần lỗ như thế này cho mình như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 66 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 66 mũi móc xích rồi Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời Và sau khi mà các bạn đã móc xong một mũi dời rồi Thì các bạn đã có được một vòng tròn khép kính như thế này rồi Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền nón cho mình và để móc dòng thứ nhất của phần viền nón thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích 1 2 và 3 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết một vòng 
Và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây Và trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái đoạn len thừa này vào bên trong của phần móc luôn Để lát nữa các bạn không phải mất công dùng kim khâu và không lại những đoạn len bị thừa một lần nữa và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi Thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 66 chân mũi Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi dời Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích 1, 2 và 3 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía trước thì để móc mũi móc kép luồn phía trước thì các bạn sẽ để kim ra đằng trước như thế này sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau tiếp tục các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía trước và cây kim móc sẽ đâm xuyên qua chân mũi thứ hai như thế này sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường tiếp tục đến chân móc thứ ba thì các bạn cũng sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía trước nữa tiếp tục đến chân móc thứ tư thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau và để móc mũi móc kép luồn phía sau thì các bạn sẽ để kim ra đằng sau như thế này sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía trước tiếp tục các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau và cây kim móc nó sẽ đâm xuyên qua chân mũi nằm ở đằng sau như thế này sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường tiếp tục đối với chân móc thứ năm và chân móc thứ sáu thì các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình hai mũi móc kép luồn phía trước trên hai chân móc và chân móc thứ bảy thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau tiếp tục đối với chân móc thứ 8 và chân móc thứ 9 thì các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình hai mũi móc kép luồn phía trước và chân móc thứ 10 thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước xuyên kẽ như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó là các bạn sẽ móc hai mũi móc kép luồn phía trước rồi lại đến một mũi móc kép luồn phía sau và các bạn cứ làm lại các bước xuyên kẽ như vậy cho đến hết dòng thứ hai và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha ok sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 66 chân mũi và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba và ở dòng thứ ba này thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích một hai và ba sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và chân móc thứ ba móc liên tục cho mình hai mũi móc kép luồn phía trước trên hai chân móc tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ năm và chân móc thứ sáu móc liên tục cho mình hai mũi móc kép luồn phía trước trên hai chân móc và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ bảy và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau và đến đây thì các bạn sẽ làm lại các bước xuyên kỹ như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó là các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc kép luồn phía trước rồi lại đến một mũi móc kép luồn phía sau cho đến hết dòng thứ ba và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn và các bạn cứ làm lại cho đến hết dòng thứ năm và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm nha thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ năm rồi thì các bạn đã móc xong phần viền nón và bắt đầu từ dòng thứ sáu trở đi các bạn sẽ bước vào móc phần thân nón cho mình tức là phần họa tiết cây thông á và để móc dòng thứ sáu đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo liên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ hai và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và chân móc thứ tư móc liên tục cho mình hai mũi móc đơn 
trên hai chân móc và sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ cho mình chân móc thứ năm và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ sáu là nằm ở đây và móc lên cho mình một mũi móc đơn tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ bảy thứ tám thứ chín và thứ mười và móc liên tục cho mình bốn mũi móc đơn trên bốn chân móc sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ chân móc thứ 11 và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 12 là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 13 14 15 và 16 móc liên tục cho mình bốn mũi móc đơn trên bốn chân móc và đến đây thì các bạn sẽ làm lại các bước xen kỹ như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó là đầu tiên các bạn sẽ đâm vào năm chân móc và móc liên tục cho mình năm mũi móc đơn trên năm chân móc sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc tiếp tục đâm vào năm chân móc kế tiếp và móc lên cho mình năm mũi móc đơn và các bạn cứ làm lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ sáu và còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ sáu và còn lại hai chân móc cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ cho mình chân móc thứ 65 mà các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 66 và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ sáu rồi và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ sáu tính luôn cái mũi móc xích ở giữa năm chân mũi thì các bạn có tổng cộng là 66 chân mũi tiếp tục để kết thúc dòng thứ sáu thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây mà các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi dời tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ bảy và để móc dòng thứ bảy đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích 1 2 và 3 sau đó thì các bạn sẽ quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 66 của dòng thứ năm là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi kép đôi luôn phía trước nhưng mà các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này tiếp tục các bạn sẽ quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai của dòng thứ năm là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi kép đu luôn phía trước nhưng mà các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này thôi sau đó thì các bạn lại tiếp tục quấn lên quanh kim hai vòng sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc và các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ tư của dòng thứ năm là nằm ở đây và sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi kép đu luôn phía trước và các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này thôi và sau khi mà các bạn đã có đủ bốn đầu lên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua bốn đầu lên này cho mình tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba của dòng thứ sáu là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ năm của mũi móc xích ở dòng thứ sáu và các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ sáu là nằm ở đây và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ bảy và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ sáu của dòng thứ năm là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi kép đu luôn phía trước nhưng mà các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này sau đó thì các bạn lại tiếp tục quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ bảy sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 8 của dòng thứ năm là nằm ở đây tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi kép đôi luôn phía trước và các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này cho mình 
Tiếp tục các bạn lại quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc Đó là chân móc thứ 9 và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 10 của dòng thứ 5 là nằm ở đây Và các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình một mũi kép đôi dùng phía trước Và các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này cho mình Và sau khi mà các bạn đã có bốn đầu lên trên cùng một kim như thế này rồi Thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua bốn đầu lên này cho mình Tiếp tục các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc Đó là chân móc thứ 8 của dòng thứ sáu là nằm ở đây Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9 và chân móc thứ 10 Móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích Sau đó thì các bạn sẽ mở cho mình một chân móc Đó là chân móc thứ 11 Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ 12 và chân móc thứ 13 móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc sau đó thì các bạn sẽ quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 12 của dòng thứ năm là nằm ở đây và móc lên cho mình một mũi kép đôi dùng phía trước và ở đây các bạn kéo lên qua hai lần như thế này sau đó thì các bạn sẽ quấn lên quanh kim hai vòng và bỏ cho mình một chân móc của dòng thứ năm đó là chân móc thứ 13 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 14 của dòng thứ năm và các bạn lại tiếp tục kéo lên qua hai lần như thế này và các bạn lại tiếp tục quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ 15 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 16 của dòng thứ năm và các bạn lại tiếp tục kéo lên qua hai lần sau khi mà các bạn đã có bốn đầu lên trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo lên qua bốn đầu lên này cho mình tiếp tục các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc ở dầm thứ sáu đó là chân móc thứ 14 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 15 và chân móc thứ 16 móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc thì đến đây các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc và đâm vào hai chân móc kế tiếp của dòng thứ sáu móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau các bạn sẽ đâm vào các chân mũi của dòng thứ năm và các bạn cứ cách một chân mũi thì móc lên cho mình một mũi kết đôi luôn phía trước theo kiểu giảm mũi để tạo ra cái họa tiết cây thông như thế này sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc nằm ở chính giữa và các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp của dòng thứ sáu và móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ bảy còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ bảy và còn lại hai chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ 65 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 66 là nằm ở đây và móc lên cho mình một mũi móc kép như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ bảy rồi thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ bảy tính luôn các chân mũi móc xích thì các bạn có tổng cộng là 66 chân mũi và để kết thúc dòng thứ bảy thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời thì từ dòng thứ bảy chuyển sang dòng thứ tám thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình và cách đổi màu len sẽ là như sau trước hết đó là các bạn sẽ kết lên lại cho màu xanh nhạt này bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ kéo lên nam một đoạn mà các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thừa này cho mình và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt sau đó thì các bạn sẽ lấy màu xanh lá đậm vừa vừa là màu xanh này sau đó thì các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho màu xanh lá đậm vừa vừa này cho mình sau khi mà các bạn đã lấy xong mũi đầu tiên rồi thì các bạn sẽ lấy kim ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ bảy là nằm ở đây và sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo chân mũi đầu tiên của màu xanh lá đậm vừa vừa qua chân mũi đầu tiên của màu xanh lá nhạt như vậy là các bạn đã chuyển màu lên thành công rồi và 
bắt đầu từ dòng thứ 8 này trở đi thì các bạn sẽ dùng cái màu xanh lá đậm vừa vừa này để móc lên các dòng tiếp theo và ở dòng thứ 8 này cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ 6 mình đã hướng dẫn và cách móc dòng thứ 8 sẽ là như sau đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên và các bạn sẽ kéo len qua móc lên cho mình một mũi móc đơn tiếp tục các bạn sẽ đâm vào ba chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ hai thứ ba và thứ tư móc liên tục cho mình ba mũi móc đơn trên ba chân móc sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ mở cho mình một chân móc đó là chân móc xích đó là chân móc thứ năm sau đó thì các bạn sẽ đâm vào năm chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín và thứ mười móc liên tục cho mình năm mũi móc đơn trên năm chân móc Và đến đây thì các bạn sẽ làm lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn Đó là đầu tiên các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc và móc lên cho mình một mũi móc xích Sau đó thì đâm vào năm chân móc kế tiếp móc liên tục cho mình năm mũi móc đơn trên năm chân móc Và các bạn cứ làm lại các bước xen kỹ như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 8 Và còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 8 và còn lại hai chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ mở cho mình chân móc thứ 65 đó là chân móc mà các bạn đã móc lên một mũi móc xích ở dòng thứ bảy á và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 66 là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 Tổng số chân mũi mà các bạn đang có Tính luôn các chân mũi mà các bạn đã móc lên Các mũi móc xích nằm ở giữa các mũi móc đơn Thì các bạn có tổng cộng là 66 chân mũi Và để kết thúc dòng thứ 8 thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi dời Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9 Thì ở dòng thứ 9 này các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 7 mình đã hướng dẫn Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1, 2 và 3 Sau đó thì các bạn sẽ quấn lên quanh kim hai vòng Và các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau Các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng của dòng thứ 7 Đó là chân mũi thứ 66 Và các bạn sẽ kéo lên qua móc lên cho mình một mũi kép đôi lùng phía trước và các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này tiếp tục các bạn lại quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai của dòng thứ bảy và các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình một mũi kép đôi luồn phía trước nhưng mà các bạn chỉ kéo lên qua hai lần thôi tiếp tục các bạn lại quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn lại bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ ba sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư là nằm ở đây và các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình một mũi kép đôi luồn phía trước và các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này và sau khi mà các bạn đã có bốn đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua bốn đầu len này cho mình tiếp tục các bạn lại bỏ cho mình một chân móc của dòng thứ 8 đó là chân móc thứ hai sau đó thì các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ ba và chân móc thứ tư móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn lại bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ năm sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ sáu và chân móc thứ bảy móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc sau đó thì các bạn lại tiếp tục quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ sáu là nằm ở đây và móc lên cho mình một mũi kép đôi luồn phía trước và các bạn chỉ kéo lên qua hai lần như thế này tiếp tục các bạn lại quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ bảy của dòng thứ tám sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tám của dòng thứ tám và móc lên cho mình một mũi kép đôi luồn phía trước như thế này tiếp tục các bạn lại quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn lại bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ chín sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ mười 
và các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình một mũi kép đôi luồn phía trước và sau khi mà các bạn đã có bốn đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo len qua bốn đầu len như thế này cho mình và sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc ở dòng thứ 8 đó là chân móc nằm ở chính giữa đó là chân móc thứ 8 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9 và chân móc thứ 10 móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc và sau đó thì các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ 11 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 12 và chân móc thứ 13 móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc và đến đây thì các bạn sẽ làm lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó là đầu tiên các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc sau đó thì móc lên cho mình một mũi móc xích và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau đó là các bạn sẽ đâm vào dòng lẻ đó là dòng thứ bảy và móc xen kỹ cho mình các mũi kép đôi luồn phía trước theo kiểu giảm mũi và cứ cách một chân mũi thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi kép đôi luồn phía trước và các bạn cứ móc liên tục ba mũi kép đôi như vậy cho mình và các bạn sẽ tạo ra được cái họa tiết cây thông như vậy sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại dòng thứ 8 và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc nằm ở chính giữa và các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục lặp lại các bước xen kỹ như vậy cho đến hết dòng thứ 8 và bắt đầu từ dòng thứ 8 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ sáu và dòng thứ bảy thì đối với dòng lễ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng lễ còn đối với dòng chẳng thì các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là dòng chẳng và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 15 và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 15 rồi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình thì cách đổi màu len cũng sẽ tương tự giống như là từ dòng thứ bảy chuyển sang dòng thứ tám như nãy giờ mình đã hướng dẫn và tiếp tục sau khi mà các bạn đã đổi màu len xong rồi thì các bạn sẽ tiếp tục móc đến hết dòng thứ 22 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 22 nha thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 22 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân nón và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần định nón cho mình bằng cách là giảm mũi và như vậy bắt đầu từ dòng thứ 23 trở đi thì các bạn sẽ giảm mũi cho mình và cách giảm mũi cho dòng thứ 23 sẽ là như sau đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích 1 và 2 thì bình thường là các bạn đã móc lên cho mình là ba mũi móc xích tương đương với lại là một chân móc nhưng mà ở đây các bạn giảm mũi vì vậy mà các bạn chỉ móc lên cho mình hai mũi móc xích mà thôi thì khi mà các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân móc tiếp theo đó là các bạn sẽ quấn lên quanh kim hai vòng sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau các bạn sẽ đâm vào dòng thứ 21 là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo liên qua hai lần như thế này tiếp tục các bạn lại quấn lên quanh kim hai vòng và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ nhất sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai tiếp tục các bạn lại kéo lên qua hai lần sau đó thì các bạn lại tiếp tục bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ ba sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư của dòng thứ 21 và các bạn lại tiếp tục kéo lên qua hai lần như thế này cho mình sau khi mà các bạn đã có bốn đầu lên trên cùng một kim như thế này thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua bốn đầu lên này cho mình tiếp tục các bạn sẽ đâm vào các chân móc của dòng thứ 22 đầu tiên là các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ hai sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và các bạn sẽ kéo lên qua một lần như thế này cho mình tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư và các bạn lại tiếp tục kéo lên qua một lần như thế này sau khi mà các bạn đã có ba đầu lên trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua ba đầu lên này cho mình như vậy là ở đây các bạn đã giảm mũi thành công ở đây có tổng cộng là hai chân mũi và các bạn giảm đi một thì còn lại đó là một chân mũi tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích 
Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc Đó là chân móc thứ năm Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ sáu và chân móc thứ bảy Tiếp tục giảm mũi tương tự giống như là chân móc thứ ba và chân móc thứ tư Như mình đã hướng dẫn Đó là các bạn cũng sẽ có hai chân mũi và các bạn giảm đi một thì còn lại đó là một chân mũi sau đó thì các bạn sẽ quấn ngang quanh kim hai vòng và các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân mũi nằm ở phía sau chân mũi thứ sáu của dòng thứ 21 và các bạn lại tiếp tục kéo lên qua hai lần như thế này tiếp tục các bạn lại bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ bảy và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tám của dòng thứ 21 và các bạn lại tiếp tục kéo lên qua hai lần sau đó thì các bạn lại bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ 9 và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 10 của dòng thứ 21 và sau khi mà các bạn đã có bốn đầu lên trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua bốn đầu lên này cho mình sau đó thì các bạn sẽ quay lại cái chân mũi của dòng thứ 22 đó là các bạn sẽ bỏ đi cho mình một chân mũi đó là chân mũi thứ 8 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 9 và chân mũi thứ 10 và các bạn lại tiếp tục giảm mũi tương tự giống như là chân mũi thứ ba và chân mũi thứ tư mình đã hướng dẫn tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích Như vậy, đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước giảm mũi như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ giảm đi các chân mũi của dòng thứ 22. Cứ hai chân mũi thì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi và các bạn cứ lặp lại các bước giảm mũi như vậy cho đến khi nào các bạn móc dòng thứ 23 và còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 23 và còn lại hai chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc đó là chân móc thứ 65 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng đó là chân móc thứ 66 và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 23 rồi và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23 tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 44 chân mũi thì đã tính được tổng số chân mũi của dòng thứ 23 thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 22 là 66 trừ đi cho 22 chân mũi mà các bạn đã giảm ở dòng thứ 23 thì các bạn sẽ ra được tổng số chân mũi của dòng thứ 23 là 44 chân mũi và để kết thúc dòng thứ 23 thì các bạn sẽ làm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 24 và ở dòng thứ 24 này các bạn lại tiếp tục giảm mũi cho mình và cách giảm mũi cho dòng thứ 24 sẽ là như sau đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim ra khỏi chân mũi đầu tiên này và các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi cuối cùng sau đó thì các bạn sẽ kéo chân mũi đầu tiên này qua chân mũi cuối cùng cho mình và tiếp tục các bạn lại đâm vào chân mũi đầu tiên và các bạn sẽ kéo lên qua một lần như thế này cho mình tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và các bạn lại tiếp tục kéo lên qua một lần như thế này cho mình sau khi mà đã có ba đầu lên đi cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua ba đầu lên này cho mình sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc thứ ba chân móc mà các bạn đã móc lên một mũi móc xích ở dòng thứ 23 tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư thứ năm và thứ sáu tiếp tục giảm mũi cho mình đầu tiên là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ năm và các bạn sẽ kéo lên qua một lần sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ sáu các bạn cũng sẽ kéo lên qua một lần luôn và cuối cùng các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ bảy và các bạn cũng sẽ kéo lên qua một lần như thế này cho mình sau khi mà đã có bốn đầu lên trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua bốn đầu lên này cho mình sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc thứ 8 
chiên móc mà các bạn đã móc lên một mũi móc xích ở dòng thứ 23 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chiên móc thứ 9 thứ 10 và thứ 11 tiếp tục giảm mũi tương tự giống như là chiên móc thứ năm thứ sáu và thứ bảy cho mình tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ 11 chân móc mà các bạn đã móc lên một mũi móc xích ở dòng thứ 23 sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 12 13 và 14 tiếp tục giảm mũi cho mình thì ở đây có tổng cộng là ba chân móc và các bạn giảm đi hai thì còn lại đó là một chân móc và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước giảm mũi như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó là đầu tiên các bạn sẽ đâm vào ba chân móc và các bạn sẽ giảm đi hai chân móc cho mình thì còn lại đó là một chân móc sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc mà các bạn đã móc lên một mũi móc xích tiếp tục các bạn sẽ đâm vào ba chân móc kế tiếp và tiếp tục giảm mũi như vậy cho đến hết dòng thứ 24 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 24 nha và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 24 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 11 chân mũi và để tính được tổng số chân mũi của dòng thứ 24 thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 23 là 44 trừ đi tổng số chân mũi mà các bạn đã giảm cho dòng thứ 24 là 33 thì các bạn sẽ ra được tổng số chân mũi của dòng thứ 24 là 11 chân mũi và để kết thúc dòng thứ 24 thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên là nằm ở đây sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và các bạn sẽ trừ một cái đoạn lên dài khoảng 30 cm để các bạn sẽ tạo cái phần đỉnh cho chiếc nấu nha sau khi mà các bạn đã chừa một cái đoạn len dài khoảng 30 cm rồi thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ tạo cái phần đỉnh nón cho mình và cách làm sẽ là như sau. Ok, sau khi mà các bạn đã tạo xong phần đỉnh nón rồi thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng đó là các bạn sẽ làm một quả bông và gắn vào phần đỉnh nón như thế này cho mình thì mình đã có hướng dẫn làm quả bông ở một video trước rồi mình sẽ để link của video đó nằm ở dưới phần mô tả của video này các bạn hãy bấm vào đó để tham khảo nha và sau khi mà các bạn đã làm xong quả bông cho chiếc nón này rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc nón len với họa tiết cây thông như thế này rồi mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha Và nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, subscribe Hoặc là nút đăng ký màu đỏ phía bên dưới để ủng hộ kênh của mình ha Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau Bye bye, see you